patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV Kapuso ng bawat Pilipino ang GMA Regional TV Early Edition. Beautiful early morning mga kapuso. Good morning, Western Visayas. Yari naman kami para magdulong sa mga mapuslanon ng informasyon. Good morning, Adrian. Good morning, Mansed. Good morning sa inyo tanan, mga kapuso. Duga nga hibalo, ihatag namon sa inyo tanan sa Bungaga. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ang pinakauna nga unified morning show sa Western Visayas. Ako si Attorney Sed Free Kabaluna. Ngayon yung makaupod gikan diri sa GMA Iloilo Station. Kaga ko naman ang inyong kapuso, Adrian Prietos, na gikan diri sa GMA Bacolod Station. Makaupod naman sa hindi madugay, si GMA 1 Western Visayas Co-Anchor, Kapuso Caitlin Revilla. Sed, adlaw subong sang aton mga kapuso nga marino. Silang kabahin sang sektor sa mga OFW, nga ginatawag na subong, nga mga modern day hero. O oh, Adrian, kaga bangod sa ila sakripisyo, nagkakaangay lang nga sila nga tagantaman sa nagkaigo nga pagkilala. Sa sining World Maritime Day, said, pasiplatantang sakripisyo naman sa isa kasawa sa Marino. Kaga mga programa sa atong gobyerno sa mga nagkakadulaan sang trabaho sa barko. Kag mga kapuso sa biyakang bahin, kapuso actor, makichika ni kapuso Kate, subong aga sa Best Talk. Pero bago natin ang kabalo na bala ka mo, nga ang sikat nga tourist spot nga Islas de Gantes sa Iluilo. Ang isa ka island chain nga ginabugusan sang napulo ka mga isla, pinakadalag ko sa mga ini ang Gigantes Sur ka Gigantes Norte. Nagapangunang atraksyon sa Gigantes Islands ang White Beach Sini, Lagoon, kag ang Dagaya nga seafood. Oh, kabalo na kamo ha. Ang Islas de Gigantes said ang kabahin sang banwas ng Carles nga nahamtang naman sa Northern Iloilo. Bao nami ilagaw. O oh, kapuso, kabalo na kamo. Pagtrabaho sa barko, hindi basta-basta nga buluhaton. Kinahanglan nga bayan ng pamilya sa malawig ng mga tiniyon. Kung mabudlay sa marino mismo, ano pagit bala sa katambi palad sininga na bilin agod solo ang magpalakat sa ila panimalay kag palabuyan. Pinansyal nga suporta, pastante bala sa sakripisyo sa ang isa kaasawa? Mga kapuso, paano bala mangin isa ka Seaman's Wife? Ini ang sabton sa aton bisita sa mga aga, si Ma'am Rachel Manero. Good morning, Ma'am Rachel. Yeah, so good morning, attorney, and good morning sa mga tumalanaw sa GMA Regional TV Early Edition, and thank you very much for having me. It's an honor also. Ma'am, uh, kamusta ikaw? Kamusta ang bilog nga pamilya? Ilabi na subong uh, ara kita sa tunga sa uh, pandemya. Uh, very challenging, you no? Know? Siyempre, ang trabaho sa bana, uh, medyo na put at stake, na put on hold because sa closure sa mga ports, no? Uh, all over the world. But then, at least kahit pa paano, God is good. Uh, we were able to go back on track. Magluwa sa bana mo ni. We heard ikaw mismo, you come from a family of seafarers. Sino mama mga seaman sa imo pamilya para may idea lang kami? Uh, Ilonggo family. At least there is one seafarer in an Ilonggo family. So, sa akong nga pamilya, I have a brother nga seafarer. Ang nga manghood ko man nga seafarer. Mm -hmm. And then, uh, parts ng ang husband, uh, who is also a seafarer, iya mangod is a seafarer. Ang banas ang duwa niya kamagulang seafarers also. May tiyo sila nga duwa kabilog ng seafarers. Kagang uli kasi niya sa mother's side niya also a seafarer. Ang ilang adapted nga utod is also a seafarer. Oh, grabe. Pila na to kabilog. <laughs> oh. Pero uh, being a wife of a seaman, uh, mama, masamig yung nasasyar sining imo nga status or status sa mga pariyo sa inyo nga gabaton sang remitan so mahamang aya ang uh, kabuhi pero wala sa kabalo nga may mga sakripisyo man let us can you tell us anong mga sakripisyo sang isa ka asawa nga ang bana masamiara sa tunga sang labod 
it's mm-hmm. difficult to be a seafarer's wife. You are the father and you are a mother uh, at, and you are a wife to a husband. Nga very peculiar ang job nature of job nila on board. So, pinagaintindi mo na ito, Ina, siya pag mag-adjust ng kita bilang mga asawa. Yeah. Wala kagid yas ang may natitigan, bisan gamay lang. Wala agid sa uli ang pagpuli sa seaman. Maano siya da yun? Mm-hmm. Option, pwede sila katudo, pwede makanegosyo. Pero the, the kind of life nga nangin accustomed ng Imo family is not going to be the same. So medyo gamay no, gamay nga pagpahanunot, gamay nga pagtipid siguro, uh, or pri- privilege man na sa isa ka pamilya nga seaman ang bana or officer ang tatay, nga medyo may ara nga makaluwagan, bala medyo maluwag-luwag. Pero it doesn't mean nga hindi no kita manundon ka ato nga future. On a personal level, paano naapektuhan sining pandemya ang inyo ya kabuhi knowing nga uh, ang imo husband is on board sa ining mga tion nagamat nagstart na to worry ko what's going to happen to us kay tikun ang seaman ara sa bakasyon way gid asila income n- not a centavo so siling ko uh, kinanglan ta medyo mag mag stretch because we do not know kung saan siya mabalik no hmm. so the same ang situation sa iba nga si fairs amo nang naghold sa ila uh, subong kun tan-aw naton ang 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 diri lang sa Iloilo ha damo gid ya ang wala nakabalik may kontrata naka sign yes uh, ready to go back yes but the problem is that wala sang convenient port na ma-open sa ila so this means this would mean kun ang asawa or way kamo sang extra source of income pangutang ni gwa nila or hindi man mangutang wala gid ya sang other source of income Okay man nga dalag po ang sweldos ng mga seaman pero there are circumstances nga indik naton malikawan nga mag-challenge sa aton financially no kun wala ka trabaho or wala ka other source of income pag pauli sang seaman wala sang income ano matabo sa inyo as a wife we have to also do our share hindi lang kita magtalig sa income ginatag sang aton nga bana but we also have to do our share so ako subong nanay ako tatay ako tutor ako career woman ako gina gina kuan mo na siya kag ang ang accountability mo bala sa kabataan mo nga you have to ensure nga ang kabataan ni okay because that's the only gift that you can give back sa imong husband karon kun nagpalain pang pamilya mo ang pagantos kung magasakripisyo sa bana mo on board uh, pasugtan mo man lang uh, mga kabataan mo either one of them nga manginsiman or manginsiman's wife no knowing from your personal experience <laughs> Uh, damo na naghambal nga kung seaman siya, hindi na pagpasiman bata. But it, 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 it's a calling actually. Ang seafaring is a very noble profession. Kung ara ka na da, basta maayo lang pagdala mo, ma- maayo gid ang pangabuhi mo. Maka-prepare ka gid. Kay really, they are compensated well. Uh, kung bata, ako man actually babae ko, kabataan ko babae, if one of them will ask me to become a, sea, uh, a seafarer, why not? To wherever they're going to be happy, kagundiin mo sila, i-plan ka maging successful sila as parents. Dahil lang kita mag-support. Hindi natin pang i-discourage kung ano ang gusto nila. No, para maintindihan man, Santana, no? anong papel dapat sa isa ka seafarer's wife? No? At ano dapat ang obrahon niya? O anong iya dapat nga role sa iya pamilya? Mm-hmm. Uh, first, ligid, no? partner gid siya sa iya nga bana, nga seaman. Uh, kung magpamana ka mo sa seaman, hindi lang kita magtanaw sa kung ano nga life nga mahatag niya sa aton. But you have to be a partner. Pariyo, sa nga promise mo pagkasal ninyo, no? in sickness or in health. Till death do you part. So, uh, partner ka gid all throughout. As a seafarer's wife nga nan, na man sa kabataan nga wala sang iyang uh, tatay dara, uh, from time to time, you have to also commit to that. Hindi lang kita pauraton ang role nga nan, lang kita ang role as tatay, pabay, inala na magpuli si tatay nyo, bahala na lang kamo no. Kinahanglan sa doon mo ginatanan in all aspects for you to be able to make your family succeed sa inyong uh, pang-adlaw-adlaw na, of course, nga pagpangabuhi. Wonderful. Uh, finally, Mama, if uh, you don't, if I can oblige you, what's your message to your husband? <laughs> okay. Uh, Hamo na siya. Uh, he just have to be strong because uh, ang worries ng mga seaman, actually one of the worries, conflicts, problems, is a failed relationship. On my part, ako, I committed myself to you as my husband and I committed myself to our children. So I'll, I'll always be the mother for them and I'll always be the wife for you. Kag wala ka i-worry. Uh, very strong ang ating relationship and uh, I fear God. So, uh, kabay pa nga magpadayo na siyang magpakabakod sa paghimo man sa iyang role dira sa barko and uh, I, I pray for his safety and for home for him to be home uh, safely soon. <laughs> Madam, mo yung salamat sa tiyon mo yung hatag sa amon ma'am and uh, praying for the safety of your husband and the rest of your family. Kung uh, ang success ang isa ka lalaki, anuman ang uh, kabana, anuman ka 
trabaho niya sa kabuhi, nagadepende niya dako sa kabulig niya, no? sa partner niya. It's a partnership. You all have to play a role. And nakita ta, there's a commitment to each other and to the family. Amo nang yabi nga, successful ang isa kapamilya. Dugang nga informasyon, ka-good vibes. Sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back. You are watching GMA Regional TV Early Edition. Pamilya, kagtrabaho, igachika ni Kapuso actor Raver Cruz kay Kapuso Caitlin Revilla sa Best Talk. Kate, good morning. Thank you, Adrian. This morning will be full of love, inspiration, at kakaibang energy kay Espesyal Gid ang aton nga bisita sa mga aga. Mga kapuso, kilalahon ta si kapuso actor, dancer, and the clash master, Raver Cruz. Good morning, Raver, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hi, hi. Good morning, Kate, and good morning sa lahat ng mga nanonood ng GMA Regional TV Early Edition. Hi sa inyong lahat. How are you, Raver? How's your family doing? How are you doing this quarantine period? Uh, okay naman kami this quarantine. Um, Nag-work from home and FaceTime, FaceTime with um, Rojun mm -hmm. and sa mga kaibigan, di ba? What, what activities do you uh, most likely do with uh, Janine and Rojun? With Janine kasi, um, mas uh, parang nagdi-dinner ka with, mm -hmm. with family, nag, siya yung nagluluto. Um, mm -hmm. Kay Rojun naman, marami, marami akong ginagawa pag nandun ako sa bahay niya. Ginagawa ko kasi yung mga online shoots ko for AOS, dun ko ginagawa sa house ni Rojun. At eto naman, isang tito ka na. So, kamusta bang feeling to be a yeah, new tito to baby Joaquin? Uh, so, excited ako maging uh, Uh, super cool tito, di ba? Uh, mm -hmm. Turuan ko sila ng maraming bagay. So, turuan ko sila mag-basketball. Baka i-spoil ko ng konti sa mga <laughs> toys siguro. Tsaka mm -hmm. pag growing up, turuan ko mag-video games kasi sobrang gamer ako eh. Nakaka-inspire ang closest, closeness ninyong magkakapatid. How does having supportive brothers help you through life? Sobrang close namin. Uh, lahat, lahat nasa nanonood kami ng movie sabay. Nagba-basketball kami sabay. Uh, Nag-gym kami sabay. So, yun, nakakatuwa lang kasi yung mga kuya ko lagi nandiyan para sa akin and ganun din naman ako for them. So, iba-iba mm -hmm. yung closeness namin. Sobrang nagpapasalamat mm -hmm. ako sa kanila. You're very dedicated din to stay fit and healthy and even work out every night with your friends via Zoom. Mm -hmm. So, how would you encourage us to always make time to exercise? Um, super, siguro super importante, lalo na sa, sa panahon ngayon, mm -hmm. di ba? Parang uh, okay siguro na palagi kang healthy. Mas okay lang na maging active siguro. Kasi sa totoo lang, masarap, alam mo yun, masarap lang kumain ng kumain, <laughs> lalo na nitong quarantine. In short, mahirap mag-diet sa panahon ngayon. So, siguro, bawiin na lang natin sa exercise and mga home workouts. Marami naman, marami naman pwedeng gawin sa loob ng bahay. So, kamusta naman ang experience mo taping your dance videos and other content at home? Ano mga <laughs> challenges mo um, so far? Yo, na umpisa sobrang challenging kasi ikaw ikaw gagawa sa sarili mm -hmm. mo eh. Challenging din kasi aralin mo yung steps or yung prod numbers. Ang hirap kasi yung ganun mas maganda yung tinuturuan ka ng choreographer ng harapan, di ba? Okay. Para ako nagte tok mm -hmm. sa mga prod numbers kasi sinu-shoot ko yung sarili ko. Ang bilis talaga ng panahon. Ang bilis dahil malapit na ang season 3 ng The Clash. Yes, yeah, so how are you guys preparing for this? Right now, nandito na kami sa final phase ng selection. So very very soon masasabi na, na I mean, kung sino yung top 30 na clasher. So, yun yung dapat nilang abangan. And excited na rin ako. Super excited na ako. Dahil makakatrabaho ko na ulit si Julie after a uh, long period of time. Si Ken, mm -hmm. si Rita. Of course, ang clash, clash panel natin na malulupit. Miss Lani, Miss Lucha, Christian Bautista, and of course, Miss, Miss I. I. De Las Alas. All right, Raver, please thank and invite everyone to watch The Clash Season 3 and also your other shows. First of all, maraming maraming salamat sa lahat ng support. Ha? And iniimbitahan ko kayo na manood ng The Clash Season 3 dahil malapit na malapit na po yan. And of course, ang All Out Sundays, every Sunday pa rin po, uh, sana panoorin nila. And sa social media accounts naman, it's, it's always Raver Cruz sa uh, TikTok and sa Instagram, sa Twitter. And sabihin ko na rin pala kasi nag-start na ako ng, ng, 
ng gaming page ko sa or sa ilikom really Facebook page dahil nga next month gusto ko na rin pasukan yung pagla live stream sa mga games ko so ayun sana makita kits tayo diyan uh, masaya yan anyway thank you so much raver ang galing mong thank sumayaw you. and it was nice talking to you this morning thank you so much for giving us thank time thank you thank you so much thank you kate and thank you thank you, thank you mm-hmm. sa nanood and good morning ulit maraming salamat sa GMA Regional TV early edition for having me Uh, thanks, guys, and I'll see you again soon. For exclusive online drama, comedy, and musical content, visit www.gmanetwork.com slash gets. There you'd find many entertaining videos featuring your favorite Kapuso stars. Bira lang ka mo mga Kapuso, madamo pa sang dapat ninyong atutukan sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Filipino seafarers, ginakabig isa sa mga pinakamaayo sa bilog ng kalibutan kung trabaho sa barko ang istoryahan. Modern day heroes gani kung silang tawagun sa buong bangod sa ilad ako nga kontribusyon sa ekonomiya sa pungsod. Apang kun ang mga marino naman ang mabudlayan, mayara bala sila sa pwede dang pan. Ano nga ayuda ang ginahanda sa gobyerno para sa ito? Mga puso, may nakahanda ba lang abulig ang atong gobyerno para sa mga marino nga nagakadulaan sa trabaho? Inisabton sa atong bisita si Regional Director Jose Venancho Vera Jr. sa Maritime Industry Authority Region 6. Sir, good morning. Good morning, Adrian. Good morning sa lahat ng ating viewers. Sir, today it's another special day sa inyo grupo sa mga maritime industry members natin in the Philippines. What's the significance of this day for you, sir? Uh, the, uh, next week no, is a, a celebration of the National Maritime Week. It, it, it is a law. And this is not only celebrated in the Philippines. Mm. It is celebrated by the whole world. Sir, Vero, more than ever, uh, today is uh, uh, more significant because of the kind of situation that we are facing. We are amid in a global health pandemic. So, mas significant po ang araw na ito, ang okasyon na ito sa ating mga mar- marino. Dito natin nakikita anong kahalagan halagahan ng mga marino ng ating economy is de- dependent on the transport of goods, sir, at iba pa kahit passengers. Yes. At lahat ay kung wala ang mga Pilipinong marino, uh, baka nahirapan na ang, ang, ang global community. As a matter of fact, tayo ang number one na supplier mm. ng seafarers. Um, Marina is at the forefront of integrating programs para sa maritime industry in the Philippines. Subo nga may ara kita pandemya, anong inyo papel sa mga seafarers agod maghahatag man kita tabang sa mga nagakinahanglan? So, ang ginagawa ngayon ng Marina because of this pandemic and because of the difficulty to travel no, para ma-update or ma-renew yung mga papel nila, yung mga certificates na kailangan nila. Ang marina ay automatically nagpalabas ng advisory. Automatically in extend lahat ng mga certificates even the seaman's book hmm. uh, whether on board or uh, uh, ashore. Ibig sabihin yung mga nakauwi na hindi rin maka-process. Inextend kaagad ng marina yan. Para naman anytime pwede silang ma-deploy or while abroad hindi sila ma ma-violation sa ating international uh, hmm. conventions. Sir, ang aton mga seafarers, ang kabahin sa libo-libo, ka mga overseas Filipino workers, nga ginakabing natin modern day heroes sa Pilipinas. Kamusta na sila, siningat siya po, kung sa din mataas, kag, mabaskog ang balod sa pangabuhi. Kamusta po yung mga seafarers natin amid this pandemic? Uh, it, it, it cannot be denied na lahat tayo ay napiktuhan talaga dito sa pandemia. Uh, ang kainaman lang dahil tayo ay paborito ng mga ship owners. Mm. Uh, yung iba na nasa laut pa, I don't know if it is uh, lucky or unlucky kasi ang iba yan ay na-extend ang kontrata nila dahil wala pang papalit. Nakapag-extend yung at least may may kita. Yung iba namang mga nandito na, uh, yung mga money agency naman ay nag, uh, ano, nang, mapabalik din sila kagad. And mm. the government is really helping na yung mga for deployment ay lahat ng papel nila ay maayos ka agad. Sir, nung hugot ng bawat uh, marino sa buhay nila, why they decided to venture into waters, venture abroad, despite being, uh, despite being you know, uh, far from their families? Uh, alam naman natin na mahirap din ang buhay sa 
sa Pilipinas. Mm-hmm. And there's a golden opportunity for Filipinos na pag nagsiman ka, kahit hindi ka, hindi ka kuwan, uh, official, marami kang trabaho ang makukuha. Tayo ang pinakapaborito, so may dollar yung kinikita, walang bawa sa tax, so mm-hmm. at least advantage sa kanila yun. And not only that, of course, the opportunity to travel. Kasi nandiyan yan eh. Yung libre, makakapunta kasi ibang bansa. Hmm. Sa sini nga industriya nga kalaklakinan ang nagadumala. What's the position of our women in the maritime industry? Dumarami na sila. May mga iba kapitan na, may iba mga chief engineer na. And this is also a project of IMO na yun, ang project nila is women in maritime. Not hmm. only in the office but also on ship. Mm. So, lahat ngayon ay in-encourage. As a matter of fact, between a man and a woman mm. na both qualified, uh, the European market always prefer women. Sir, what do you think are the qualities of our <coughs> Filipino seafarers, men or women alike, why we are considered as the number one fielder of uh, workers in the maritime industry, not just in Asia but in the entire world? Bakit po? Number one po ang Pilipinas. Uh, kasi tayo are hardworking. Hmm. At ito sa kwento ng mga na, nakasalamuhan ko mga seafarers from, hmm. from, from cargo ships to cruise ships. Sir, masami nga ginahambal. Basta ako ng seaman, manloloko. <laughs> And anong dapat mangintikang agod makakas ang ining imahe sa aton nga mga Filipino seafarers? Di ba may kasabihan noon na every port report. Okay. Kaya, niya, kaya na kawin yung term sa, sa seaman si manloloko. Actually, it's more about love but not work. Sir, madamog yung salamat. Good morning, sir. Uh, good morning, Adrian. Thank you, thank you. Madamog yung salamat, Director Vero, sa mga ihibalong ang ginfaambit mo sa amon. Sigurado, madamo ang mga palamang kotanon sa aton mga puso nga si Fair ang nasabat sa bunga aga. Right, said? Matood na, Adrian. Importante nga samtang nagapangabudlay ang aton mga kapuso nga marino sa barko. Kampante sila nga sa mga wala ginapaabot ni Tabo. Mayara sang handa magsuporta sa ila. Dalaman dira sa ang pagsalig nga bisan malayo sila sa ila mga panimalay ang paabuhi sang ila pamilya ang matalunsay bangod sa ila partner nga wala nagapabaya. Sa piha kabahin said indi gid pagkalimtan ha ang The Clash sa Sabado na mga kapuso aton gid bantaya. May pagkilala man o kun wala. Hindi nalipod sa aton ang katutom sa mga Pilipino nga marino sa pagpatigayon sang ila trabaho sa barko. Sunod nga ni Zed sa istorya ni si Edmund Gibson. The wind and the waves are always in the side of the ablest navigator. Pamatuon sa abilidad sang mga Pinoy. Kagsang tuman kadamo ng mga ilonggo nga marino ang padayon niya pagsalig sa mga kompanya nga nagakuha sa ila serbisyo. At ang binagbinago na ilabi na sa mga kabataan da sa mga marino. Ang sakripisyo sa aton ginikanan, pwede na itong bailuhan sa pagtutom na sa aton pag-eskwela. Mga kapuso, may muna ninyo nga malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Kag please click subscribe sa mga official YouTube channel. Kapuso, today is the best day of your life. Gani start early, start right. Kaupod kay Caitlin Revilla, ako inyo kapuso, Adrian Prietos. Mandamo nga salamat sa inyong nagtutok sa amon subungaga kag nagasali kami sa inyo padayon nga suporta sa GMA Regional TV Early Edition. Kada alas 8 ang agay na mga kapuso, sa kada adlaw nga bugay sa aton, hindi kita magkalipat nga magubra sa ang kayuhan sa aton ni Sigkatao. Isa ka may daid nga adlaw sa inyo tanan. Ako si Attorney Sedfrey Cabaluna, buong puso para sa Pilipino. <laughs>